Die Bergpredigt. Das erzählte Jesus den Menschen in seiner berühmtesten Predigt auf einem Berg. Glücklich sind die Armen, denn ihnen gehört das Königreich des Himmels. Glücklich sind die Trauenden, denn sie werden getröstet. Glücklich sind die Geduldigen, denn sie werden die Erde besitzen. Glücklich sind die, die sich nach Gerechtigkeit sehnen, denn ihre Sehnsucht wird gestillt werden. Glücklich sind die Gnädigen, denn ihnen wird vergeben werden. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich sind die, die sich für Frieden einsetzen, denn man wird sie Kinder Gottes nennen. Glücklich sind die Verfolgten, denn ihnen gehört das Königreich des Himmels. Glücklich seid ihr, wenn Leute meinetwegen schlecht über euch reden und euch bedrohen. Freut euch, denn im Himmel werdet ihr dafür belohnt. Ihr seid das Salz für die Welt. So wie Essen ohne Salz fade ist, fehlt auch in der Welt ohne euch etwas. Wenn das Salz selbst fade wird und man nichts mehr damit würzen kann, kann man es jedoch nur noch wegwerfen. Ihr seid das Licht für die Welt. Eine Stadt auf einem Berg sieht man schon von Weitem. Man stellt eine Lampe ja auch nicht unter einem Eimer. Nein, man hängt sie dort auf, wo sie im ganzen Haus Licht spendet. Genau so soll euer Licht vor den Menschen scheinen. Durch eure guten Taten sollen sie Gott, euren Vater, erkennen. Ich bin nicht gekommen, um die alten Regeln, das Gesetz aufzuheben. Wer auch nur eine dieser Regeln bricht oder andere dazu anstiftet, wird nichts in Gottes Königreich bedeuten. Wer sie aber einhält und danach lebt, wird dafür gelobt werden. Es wurde euch erzählt, morde nicht, damit du nicht dafür verurteilt wirst. Ich sage dir, schon wenn du auf jemanden wütend bist, ist es, als hättest du ihn getötet. Wenn du jemanden beschimpfst, wirst du dafür zur Rechenschaft gezogen. Wenn du mit jemandem Streit hast, dann kläre ihn so schnell du nur kannst. Es wurde euch erzählt, brecht nicht die Ehe. Ich sage dir, stell dir nicht einmal vor, mit einer verheirateten Frau etwas anzufangen. Denn schon dann hast du in deinen Gedanken mit ihr die Ehe gebrochen. Fliehe davor, Böses zu tun und vermeide schon die Gedanken daran. Es wurde euch gesagt, ihr sollt eure Versprechen nicht brechen. Ich sage dir, versprech gar nichts, sag einfach Ja oder Nein. Es wurde euch gesagt, wer dir etwas antut, dem darfst du auch etwas antun. Ich sage dir, wenn dich jemand schlägt, dann wehre dich nicht. Wenn dir jemand deinen Schal stehlen will, dann gebe ihm auch noch deine Jacke. Wenn jemand dich zwingt, ihn einen Kilometer zu begleiten, gehe zwei mit ihm. Gib jedem, der dich bittet. Es wurde euch gesagt, liebt eure Freunde und hasst eure Feinde. Ich sage dir, liebe auch deine Feinde. So wie Gott jeden liebt, sollst auch du alle Menschen lieben, selbst die, die dir Böses tun. Das zeigt, dass du ein Kind Gottes bist. Hütet euch davor, Menschen nur zu helfen, um dafür bewundert zu werden. Wenn du zum Beispiel jemandem Geld schenkst, dann gib damit nicht überall an. Gib es ihm vielmehr heimlich, so dass es keiner sieht. Gott sieht, warum du Menschen hilfst und wird dich dafür belohnen. Wenn du mit Gott reden willst, dann mach es an einem ruhigen Ort, wo du mit ihm allein bist. Sag nicht einfach Phrasen vor dich her oder glaube, dass Gott dich mehr hört, wenn du viele religiös klingende Worte verwendest. Nein, Gott, dein Vater, weiß genau, was du brauchst. Vor ihm kannst du ehrlich sein. Hier ist eine Orientierung, wie ihr beten könnt. Unser Vater im Himmel, du sollst geehrt werden. Das, was du willst, soll geschehen, hier auf der Erde sowie im Himmel. Versorge uns heute mit allem, was wir brauchen. Vergib uns unsere Fehler. Wir wollen auch denen vergeben, die uns etwas angetan haben. Beschütze uns davor, getestet zu werden und befreie uns von allem Bösen. Wenn du anderen vergibst, wird dir auch Gott vergeben. Wenn du nicht bereit bist zu vergeben, dann wird dir Gott auch nicht vergeben. Wenn du für Gott auf etwas verzichtest, dann zeig nicht allen, wie schlecht es dir geht. Es geht nicht darum, vor den Menschen besonders religiös zu wirken. Mach es heimlich, ohne dass es jemand erfährt. Gott sieht es und wird dich dafür belohnen. 
sammle dir keinen Reichtum auf der Erde an. Er kann schon hier gestohlen werden und wenn du stirbst, kannst du sowieso nichts mitnehmen. Sammle dir lieber Schätze im Himmel, die dir keiner nehmen kann. Wo dein Schatz ist, dort wird auch dein Herz sein. Du kannst nicht für zwei Chefs gleichzeitig arbeiten. Entweder lebst du für Geld und Reichtum oder du lebst für Gott. Mach dir keine Sorgen darüber, von was du leben sollst. Schau dir mal die Vögel an. Sie kümmern sich doch auch nicht die ganze Zeit darum, wie sie die nächste Zeit überleben. Gott versorgt sie trotzdem jeden Tag. Denkst du, nur weil du dir Sorgen machst, kannst du dein Leben auch nur um einen Tag verlängern? Oder schau dir die Blumen an. Sie machen sich keine Gedanken, wie sie aussehen und sind doch wunderschön. Wenn Gott sich um Blumen kümmert, die morgen schon abgemäht werden, wie viel mehr wird er sich um dich kümmern? Wer Gott nicht kennt, macht sich um all diese Dinge Sorgen. Gott aber kennt dich und wird dich mit allem versorgen, was du brauchst. Urteile nicht über andere, dann wirst auch du nicht verurteilt werden. Du wirst mit der gleichen Schärfe beurteilt, mit der du über andere urteilst. Warum willst du jemandem den Holzsplitter aus seinem Auge entfernen, wenn du selbst dein Brett vorm Kopf hast? Kümmere dich doch erst einmal um deine eigenen Fehler, bevor du andere auf ihre hinweist. Bitte um etwas und es wird dir gegeben. Suche und du wirst finden. Klopfe an und dir wird die Tür geöffnet. Jeder, der bittet, dem wird gegeben. Jeder, der sucht, der wird finden. Jeder, der anklopft, dem wird die Tür geöffnet. Wer gibt denn seinen Kindern Steine, wenn sie um Brot bitten? Wer gibt ihnen Schlangen, wenn sie um Fisch bitten? Wenn schon ihr oft so bösartigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wenn sie euch bitten, wie viel mehr wird Gott, der ein guter Vater ist, euch geben, um was ihr ihn bittet? Also behandle andere Menschen, so wie du selbst behandelt werden möchtest. Gehe durch das schmale Tor. Das breite Tor und die breite Straße führen in den Untergang. Viele gehen diesen Weg, weil er einfach ist. Das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dorthin schmal, nur wenige finden ihn. Es werden viele Menschen kommen und euch falsche Dinge über Gott erzählen. Ihr werdet sie an ihren Früchten erkennen. An einem Dornbusch wächst ja schließlich auch kein Apfel. Ein guter Baum kann gar keine schlechten Früchte tragen und ein schlechter keine guten. So ist es auch bei diesen Menschen, folgt ihnen nicht. Nicht wer mich ständig großer Meister nennt, wird in Gottes Königreich kommen, sondern wer den Willen Gottes tut, der mich geschickt hat. Viele werden sich eines Tages damit brüsten, in meinem Namen Wunder getan zu haben. Ich werde sagen, dass ich sie nicht kenne und sie wegschicken. <lacht>